नमस्कार मित्रनो मज न किरण गायकवाड़ मी एक डिपार्टमेंट पी एस आई चाह लेखक स्पर्धा परीक्षे मार्गदर्शक ताचबरबर गे आठ वर्ष कल्पवृक्ष अकेडमी का मी संचालक मन काम करते है गे आठ वर्षा मे कल्पवृक्ष अकेडमी की स्थापना होनेपासन आज डिपार्टमेंट पी एस आई मधे मैं खूब मोटा प्रमाण में सेमिनार्स घेन एक प्रबोधना निर्मित करना चाहिए काम के लिए विविध प्रकार की पुस्तक मी का है ज्या डिपार्टमेंट परीक्षा देना विद्यार्थ्या अभ्यास करना खूब सोप है आज आप कल्पवृक्ष ऑनलाइन अकेडमी का बैच मधे जॉग्रफी शिकत है ठीक है तो यह जॉग्रफी मध्यम का ही संकल्पना अपन समझ लो सगत आज महत्व की संकल्पना बढ़ाया भारता भूगोल तीन ओख आर्यवास्तव्या भारताला एक आर्यवर्त नाव जुन का मिलाल होता परंतु गिरारी लोकानी सिंधु नदी का उल्लेख हिंदू व भारता का उल्लेख हिंदुस्थान अल्ले आज हा प्रदेश हिंदुस्थान अव पड़ेल है रोमानियन लोकानी सिंधुस इंडस व भारत इंडिया अव दिल है ठीक है क्या भारत नाव एक वेग पौराणिक क्या जुन का नाव है भारत भौगोलिक स्थान हा सत महत्व घटक है ये क्वेश्चन विचार जता क्वेश्चन साधे आता भारत स्थान कुट है तुम्हारा संगाइच तो चार गोषी लक्षा ठेवा कि सगत पैली महत्व की गोष्ट कि भारत को गोलार्धा है तो अपने विचार जता तो दोन पॉइंट लक्षा ठेवा कि भारत हा उत्तर गोलार्धा मे व पूर्व गोलार्धा मे तो उत्तर गोलार्ध मे का विषुवृत्ता मु भारत पृथ्वी के दोन गोलार्ध पड़े विषुवृत्ता उत्तरेक उत्तर गोलार्ध तो दक्षिणेक दक्षिण गोलार्ध तो बराबर जी प्रमाण वे रेषा गली है शून्य डिग्री या शून्य डिग्री का पूर्वेक पूर्व गोलार्ध व पश्चिमेक पश्चिम गोलार्ध तो भारत का जी का विस्तार थान विस्तार संगित जो तो संगित जो उत्तर गोलार्धाक व पूर्व गोलार्धाक ठीक है तो बरबर भारताच नक्की स्थान कुछ को कटिबंधा है कभी कभी कटिबंध पचार जो तो कटिबंधा बाबत लक्षा ठेवा तो शून्य डिग्री जी के लिए विषुवृत्त उत्तरेक साढ़े तेवीस डिग्री वरती एक कर्कवृत्त नाव की एक लाइन गली है जी या भाग भारता मध्य भाग ग तो भारता मध्य भाग गली जी कर्कवृत्त है यह कर्कवृत्ति से दक्षिणेक जो कहीं भाग भाग है दक्षिण भारता का हा दक्षिण भारता का जो भाग है तला उष्णकटिबंध अं मटल जता तो भारता कर्कवृत्ता उत्तरेक जो भाग है तला अपन समशीतोष्ण कटिबंध मन तो भारत स्थान है उष्ण कटिबंध व समशीतोष्ण कटिबंध अशा दो कटिबंधा मे है जर भारत लोकेशन बगित जॉग्राफिकल लोकेशन नुसार तो भारत हा आशिया खंडा दक्षिणेक है तो बरबर हिंदी महासागरा तो उत्तरेक है सगत महत्व हिंदी महासागरा सर्वे जास्त सीमा कि जल सीमा जी मनता भारत देशाला लगे है भारत हा हिंदी महासागर असा निमूलत आतम शिरसारखा है ठीक है भारत तीन ही बाजू जो का समुद्राच पानी है तो भारत में द्वीपकल्प अटल जता तो संकल्पना अपने पूरे पहाय ठीक है यठिक एक लक्षा दिया क्वेश्चन आयोग ने यह पद्धति ने विचार सेंटेन्स वाइज या सेंटेन्स क्या मन तो ना बहुविधानात्मक क्वेश्चन के विचार की शक्यता जास्त आती है पूछा स्लाइड मे अपन बहू भारत नैसर्गिक सीमा सीम्पल गोष है मित्रों एवं का ही वेग करा गरज नहीं जे का मैं तुम्हारा मैप सीधे दिल तो सभी हैंडमेड है जे कुछ अभी का चोरले नहीं कि सग मैं स्वतः हाथ में बनवे है यहाँ एवडाच उद्देश्य कि तुम्हारा सग्या गोषी सोप्या कर भारत के कहीं नैसर्गिक सीमा आ सीमा वरती कहीं दिल्ली है ज्यादा भारत की ओख निर्माण वायव्यक थार वालवंट ठीक है तो बरबर सिंधु नदी या उपनद्या रावी व चिनाब या उपनद्या उत्तरेक उत्तरेक सियाचीन ठीक है हि काराकोरम रान सियाचीन हिमनदी या सग्या गोषी उत्तरेक ईशान्यक ईशान्यक हिमालय पर्वत जी बरीच क्या पूर्व हिमालय पू शको हिमालय पर्वत नामचा बरवा पर्वत ठीक है तो बरबर लोहित नदी हा सग्या गोषी तुम्हारा ईशान्यक तुम्हारा बढ़ा मिलते हैं तो बरबर पूर्वेक पूर्वेक पूर्वांचल ज्यादा अपन मिजो हिल्स पू शको नागा हिल्स पू शको पत्काई भूम या का सग्या का ज्यादा पसरले भाग पसर ठीक है तो बरबर पूर्वेक सुंदरबन हा जगती सर्वे मोटा दलदल प्रदेश यठिका निर्माण है गंगाशा मुखाज गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का मुखाज आग्नेक हा जो का आग्नेय भाग है यठिका पूर्व घाट है बंगाल उपसागर पूर्व घाट तो बरबर आग्नेय दिशे अन अंदमान निकोबार नावा की पे रंग अपने कड़ा है बेटा ओके बरबर 
दक्षिणेकडे दक्षिणेकडे पाल्कचा समुद्रधुनी ही जी पाल्कचा समुद्रधुनी आहे पाल्कच्या उपसागरामधली ती समुद्रधुनी भारत आणि श्रीलंकेच्या दरम्यान आहे व मन्नारच्या आखात ठीक आहे हे आहे दक्षिणेकडे दक्षिणेकडे कन्याकुमारी हा सुद्धा एक भाग आहे ज्यामुळे आपले दक्षिण सीमा निश्चित झालेली आहे पश्चिमेकडे पश्चिम घाट आणि अरबी समुद्र हा आहे पश्चिम घाट जो किनारपट्टीशी लागून आहे किंवा किनारपट्टीच्या अगदी जवळ आहे हे अखंड रांग आहे ठीक आहे जवळपास एक सोळाशे किलोमीटरची उत्तरेकडून दक्षिणेकडे गेलेली रांग आहे भारताच्या कोस्टल एरियामध्ये पश्चिम कोस्टल एरियामध्ये त्याचबरोबर कच्छेचा रंग हा सुद्धा भाग पश्चिमेकडच्या दिशेला विस्तार आलेला आहे अरबी समुद्र सुद्धा आहे हे झालं आपलं भारताची नैसर्गिक सीमा ठीक आहे एकदा परत एकदा रिवाईज करून घ्या मित्रांनो ठीक आहे सतत हे सतत व्हिडिओ पाहत राहा तुम्ही ज्यावेळे जेवढ्या जेवढ्या वेळेस हे सगळे व्हिडिओज पाहाल तेवढाच तुमचा फायदा आहे त्यामुळे हे आम्ही जाणून बुजूनच व्हॉइस रेकॉर्ड करून यामध्ये पाठवत आहोत ठीक आहे पुढच्या भागामध्ये आपल्याला भारत एक उपखंड आणि भारताला द्वीपकल्प का म्हणतात हा भाग आपल्याला पाहायचा आहे भारताचा जो मूळ भूमिखंड आहे हा उर्ध कार्बोनी फेरस काळामध्ये आफ्रिकेच्या पश्चिमेस निर्माण झाला होता म्हणजे भारताची जी भूमी आहे ही मला हे सांगायचं की आफ्रिकेच्या बाजूची ही आशियाला धडक ही आशियाची भूमी मूळ नाही आहे ही आफ्रिकेची भूमी आहे आफ्रिकेच्या भूमीपासून ही तुटून आशियाकडे वाहत आलेली आहे तर ह्या गोष्टी आपल्याला पुढच्या प्रकरणांमध्ये शिकायच्या ठीक आहे परंतु भारत हा उपखंड जो होता तो आफ्रिकेच्या काळात उर्ध कार्बोनी चा जो काही काळ होता उर्ध कार्बोनी फिरसचा त्या काळात घडलाय त्यावेळेस भारताच्या प्रचंड आकारामुळे त्याला उपखंड म्हणलं जायचं हा खंड एवढा खूप मोठा नव्हता परंतु एक अर्धा खंड असल्यासारखा होता म्हणून ह्याला एक उपखंड हा दर्जा दिलेला आहे मग या उपखंडात कोणते कोणते देश येतात तर भारत मालदीव पाकिस्तान भूतान नेपाळ बांगलादेश व श्रीलंका ठीक आहे यांचा समावेश होतो मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या माझ्याकडं जो काही वेळ असतो सांगण्याचा तो बराच कमी असतो त्यामुळे मी थोडं फास्ट सांगण्याचा प्रयत्न करतोय ठीक आहे त्यामुळे हे माझे व्हिडिओ सतत सतत पाहण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला तेवढंच फास्ट त्या पद्धतीने समजून जाईल भारताला द्वीपकल्प का म्हणतात तर भारताच्या तिन्ही बाजूंनी समुद्राचं पाणी असल्यामुळे याला द्वीपकल्प असं म्हणतात मग हे समुद्राचं पाणी काय कसं हे पाणी का तयार झालं किंवा भारत तिथं कसा तयार झाला भारताचा हा आकार कसा तयार झाला तर ह्या गोष्टी आपल्याला पुढच्या प्रकरणांमध्ये पाहिजे फक्त एवढं इथे लक्षात घ्या भारताच्या तिन्ही बाजूंनी पाणी असल्यामुळं मग हे पाणी कशाचं तर भारताच्या जे काही भूमी आहे त्याच्या पूर्वेकडे बंगाल चौक सागर दक्षिणेकडे हिंदी महासागर आणि पश्चिमेकडे अरबी महा सॉरी अरबी समुद्र ह्या तीन समुद्राच्या बॉडीजमुळं या ठिकाणी द्वीपकल्पाचा आकार निर्माण झालेला आहे आणि भारत एकटाच नाही तर भारताच्या उपखंडामध्ये अनेक देश आहेत ठीक आहे हे जवळपास जे तुम्हाला वरती दिसत आहेत हे सात देश ठीक आहे सात देशांचा समावेश यामध्ये झालेला आहे यामध्ये अफगाणिस्तान म्यानमार आणि चीन ह्या शेजारच्या तीन देशांचा समावेश झालेला नाही आहे ठीक आहे हे कायम लक्षात ठेवा ओके तर पुढच्या स्लाइड्समध्ये आपल्याला बघायचं आहे भारताचा विस्तार हा भारताचा विस्तार खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे जवळपास आतापर्यंत दोन तीन प्रश्न यावरती विचारले गेलेले आहेत भारताचा विस्तार जो आहे तो आहे भारताचा पायापासून आपण स्टार्ट करू भारताचा जो पाया आहे हा आहे उत्तरेकडे म्हणजे हिमालय जो पसरलेला आहे हा उत्तरेकडे पसरलेला आहे तर भारताचा पाया उत्तरेकडे आहे तर भारताचं जे डोकं आहे ते दक्षिणेकडे आहे हे कायम लक्षात ठेवा त्याचबरोबर भारताचा आकार भारताचा आकार हा तुम्हाला इथं दिसतच असेल त्रिकोणाकृती आहे ठीक आहे भारताचा आकार त्रिकोण आहे कारण की हिमालय हा अशा प्रकारचा तयार झालेला भाग आहे ओके या प्रकारचा ओके भारताचा अक्षवृत्तीय विस्तार तुम्हाला स्लॅडवरती दिसेल की अक्षवृत्तीय विस्तार कसा आहे तो अक्षवृत्त म्हणजे काय तर आडव्या रेषा कायम लक्षात ठेवा अक्षय झोपलाय झोपलाय म्हणजे तो आडवा झालाय अक्षय आडवा झालून झालेला आहे ठीक आहे तो लक्षात ठेवायचा आठ अंश चार मिनिट अठ्ठावीस सेकंद उत्तर ते सदतीस अंश सहा मिनिट त्रेपन्न सेकंद उत्तर आता हा अक्षवृत्तीय विस्तार कसा आहे तो एक लक्षात घ्या मित्रांनो अक्षवृत्तीय विस्तार जो आहे तीन हजार दोनशे चौदा किलोमीटर आहे आणि त्यातला जो फरक आहे तो आहे एकोणतीस डिग्रीचा त्याचबरोबर रेखावृत्तीय विस्तार तर रेखावृत्तीय विस्तार जो आहे म्हणजे उभ्या रेषा ओके तर आपला जो काही रेखावृत्तीय विस्तार आहे तो सिक्स्टी एट डिग्री सात अंश तेहतीस सेकंद पूर्व ते सदती सॉरी सत्त्याण्णव डिग्री चोवीस मिनिट सत्तेचाळीस सेकंद पूर्व असा आहे यामधला जो काही रेखावृत्तीय विस्तार आहे तो आहे दोन हजार नऊशे तेहतीस किलोमीटरचा आणि हा जो काही फरक आहे तो आहे एकोणतीस डिग्रीचा तर इथे एक लक्षात घ्या 
पूर्व पश्चिम विस्तार एक डिग्री है उत्तर दक्षिण विस्तार एक डिग्री है परंतु हम कि किलोमीटर सारखे नहीं तो किलोमीटर सारखे नहीं तो जो फरक है तो है दौनशे एक कायम लक्षा हाँ दोगा मदला फरक दौनशे एक ठीक है लवकर नवीन वीडियो बदल बगू